Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e bem-vindos ao Recebidos do Depois. Aquele quadro do canal onde você me manda um presente e eu abro ele aqui no canal. Brincadeira essa parte, galera. Vamos aqui abrir esse presentão aqui que eu recebi do meu amigo Renato lá da loja do Peludinho. Ele me mandou um presente e me disse com as seguintes palavras. Abre aspas. Eu tenho um presente para mandar para você, mas eu só vou mandar com uma condição. Que você faça um vídeo diferente. E, na verdade, duas. Duas condições. Eu quero um vídeo que você faça reagindo. Na thumb do vídeo aí, na capinha do vídeo, não pode ter o que é. Beleza! Condições aceitas. Então, não abri o produto, não sei o que é. Embalagem até que grande, por sinal. Pô! Oh. Embalagem pesadinha, de certa forma, até que tem um peso considerável. E vamos ver o que, que é. A condição é essa que ele supôs aqui pra gente, propôs, né? A gente abrir e gravar a reação ao mesmo tempo. Então, eu já preparei outro celular aqui pra gravar o um box. E ao mesmo tempo gravar a minha reação, vendo o que, que tem aqui dentro do conteúdo. Então sem mais delongas, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando eu subir vídeo novo. E claro, já segue também lá nas redes sociais e segue também o Peludinho lá nas redes sociais dele também. E tem bastante coisa de games, retro e etc e tal. E de repente você consegue aquele acessório que você sempre quis lá, ó. Merchanzão, ó. De graça, hein, Natão? Bora lá pro vídeo, vamos gravar aqui, abrir isso aqui e ver a minha reação. Bora lá? Vamos lá, galera. Seguinte... Vamos abrir a caixa, vocês já estão vendo ela aqui embaixo, certo? Estão vendo? Eu deixei as câmeras separadas para vocês verem a minha cara, que é bonita, de reação ao abrir essa coisa aqui que ele me mandou. Vamos ver se é tudo isso que vai me surpreender assim, eu falo, caralho, moleque, que é isso? Vamos lá, brincadeira, vamos lá. Vamos começar a abrir o pacote aqui, quem está vendo pela, pela outra câmera aí já está vendo o pacote. Estou até com medo de rasgar, se alguma coisa interessante rasgar. Vamos com cuidado aqui para abrir. Ó, ó, ó. Tá, beleza. Acho que a partir daqui a gente já consegue fazer uma incisão aqui pra poder abrir. Espero que a câmera de baixo aqui esteja de boa. Já tô até olhando pra ela aqui também. Dá tesoura pra mim, por favor. Minha assistente aqui. Tesourinha na mão. Obrigado. Vamos lá. Tá, ah, beleza. Já vi que é uma caixa aqui embaixo, então, beleza. Dá só passar o estilete aqui com menos dó. Tá. Então, aqui a gente tem uma caixa. Então, vou mostrar aqui pra vocês essa câmera, tá? Uma caixa que tava protegendo e agora a gente vai abrir de novo. Então, já vou tirar esse pacote aqui, vou jogar de lado. E vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Vamos lá. Tá aqui do lado. Ai, senhor. Ai, senhor. Vou abrir aqui mais. Vou cortar isso aqui só pra tirar do caminho. E vamos lá. Já vi uma coisa interessante escrita aqui. Vamos ver se a câmera aqui de baixo pega. Ah, não vai dar pra vocês verem. Vocês vão ter que esperar eu abrir um pouquinho mais. Maravilha. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não sei por onde eu abro isso aqui. Por isso que eu fico. Ah, meu Deus. Eu não quero passar estilete aqui. Tô com medo de cortar. Ah, vou rasgar na mão o plástico bolha mesmo. Já adivinharam o que que é? Vamos lá, vamos ver se vocês são bons. Bons, né? Não é que bom, é bons, né? Plural na palavra, por favor, depois. Na câmera de baixo, né? Vou pegar. Já dá pra ver melhor, hein? Ó, oh. ah, não acredito. Ó, oh, ó, oh. já dá pra ver melhor aí quem tá vendo a câmera aí. Isso. Meu Deus, só vem. Só vem. Ó. 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 E agora nessa câmera aqui, ó. 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 Opa, a luz era... Vixe, Maria Santíssima. Que livro. Hyrule História. Caralho, mano. Esse livro aqui é foda de achar. Esse aqui é foda. 
Caramba, tá... Nossa, tá até protegidinho, cara. Deixa eu abrir com cuidado, que se eu acho que aqui pelo menos eu mantenho. Caralho, moleque, que isso? Nossa, é importado. Tá com preço aqui atrás importado. Não vou mostrar o preço pra vocês, que é feio mostrar preço de presente, tá? Aí é, é importado. Pessoal, raio de história. Vamos lá, vem comigo aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora detalhadamente. Mas vamos trocar de posição essa câmera aqui, pra gente conseguir acompanhar melhor um pouquinho do enquadramento de cada página. Por cima, assim. Vamos lá? Seguinte, tá aqui o livro, vamos dar uma checada por cima, eu sei que não vai dar pra ver direito na câmera, mas a gente vai tentar mostrar um pouco, tá bom? Lá, dar uma conferida nele aqui. Tá em ótimo estado, por sinal, né? Tá muito bem conservado. Ó, oh, que top. Ele tá totalmente em inglês, esse livro não recebeu versão em português. Esse livro, por sinal, vinha a versão digital dele com o Wii U do Zelda Wind Waker. Então quem pegou zero pro Wii U tinha a versão digital dele. Olha que top. A verdade desse livro é sensacional, eu já tinha visto a versão digital dele. E é muito bom. A qualidade, eles mostram os rascunhos dos personagens, como é que era pra ser os personagens, como é que era a ideia de, de definição dos personagens, dos inimigos. Eu vou passando por cima, assim, vou pulando de algumas em algumas páginas pra mostrar pra vocês, ó. Olha que show de bola isso aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas vamos ver. Ó, vai falando de tudo dos personagens, vai contando todas as histórias do herói, vai mostrando tudo, né? do Karina, do Link to the Past e por aí vai, ó. Vai indo, vai indo, vai indo. Eu acho que realmente ele só vai até o Skyward, porque ele começa lá no Skyward e talvez ele siga uma linha cronológica aqui, tá? Então eu acredito que começa no Skyward porque lá é o princípio de tudo e vai seguindo adiante até a linha cronológica que foi encerrada pelo menos na época do lançamento, né? Tá, depois vem a Link to the Past, o Twilight Princess e tudo mais, ó. Olha que legal. Aí vem a questão, eu acho que aqui já é o Wind Waker, não sei. É, o Wind Waker aqui ou o Mint Cap, alguma coisa assim. Olha que top, gente, que demais. E por sinal aqui, ó, tem uma história de quadrinho. Uma parte da história de quadrinho, vou mostrar pra vocês aqui. Muito maneiro. Por sinal também saiu o mangá, tá? Esses mangás do Zelda chegou a sair, do Ocarina, se eu não me engano. E saiu oficialmente pela Panini no Brasil. Então, é isso. Olha que show de bola esse presentão que eu ganhei do Renato. O Renato sabe que eu curto muito Zelda, dá pra ver ali, né? Eu tinha uma coleção de Zelda bem legalzinha, assim, não era aquela coleção uau. Mas infelizmente eu precisei vender essa coleção ano passado. As coisas vêm, mas as coisas também vão. Então, a gente desfaz as coisas por um motivo bom. Infelizmente foi por um motivo bom, não foi por um motivo ruim. Mas quem sabe um dia eu coleciono de novo essa coleção de Zelda. Eu sei que muitas coisas da coleção de Zelda que eu desfiz eu não vou conseguir recuperar. Mas eu agradeço de coração esse presente aqui. A Yuri História é um dos livros muito bons da série. Se eu não me engano existem outros livros, não sei se eu tô falando merda aqui. Mas existem outros livros que contam outras histórias específicas, ou outras partes das histórias. Esse aqui eu acho que é mais um artbook, contando parte da história também. E é sensacional. Eu vou dar uma olhada, vou dar uma folhada nele, vou dar uma estudada pra gente ficar mais por dentro aí. Porque tem inscrito pra caramba aqui no canal que manja pra caramba de Zelda. A gente nas lives de Zelda falando e boa parte do pessoal falava e não sabia nada. Eu gostava da coleção, gostava da série, mas assim, de entendimento mais aprofundado na série, eu não sou tão assim aprofundado a falar assim, nossa, eu manjo tudo de Zelda, não manjo? Tem nada. Vocês podem olhar também, por sinal, o que, que tá aqui atrás? Vocês conseguem ver ali, ó? Ali, ó. Vou mostrar pra vocês esse brinquedinho aqui, ó. Esse daqui eu não me desfiz. Ó. Nintendo DS edição do Zelda. Top, né? DS Lite. Vou deixar ver, depois eu arrumo ele. E é isso. De Zelda não me sobrou nada. A, part... a não ser também o um jogo de Switch. O um jogo de Switch. E é isso. De resto, eu infelizmente me desfiz de tudo. Console, é, alguns consoles, jogos, etc e tal. Até os jogos que estavam na caixa com uma noite. Então é isso. Cara, Renatão, muito obrigado. De verdade, de coração. Gostei demais do presente. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eu espero que quem assistiu esse vídeo goste bastante dele também. Já tenha deixado o like aí. Se curtiu, de verdade. E venha comemorar comigo. Curta aí comigo essa felicidade de ganhar esse presente. E se você quiser me mandar alguma coisa aí... Só chamar lá no direct do Instagram, lá que a gente desenrola aí. Não vou passar o endereço aqui não, é perigoso. Brincadeira. Mas é isso. Eu agradeço de verdade. E segue o Renato lá nas redes sociais dele, lá no Instagram. Como eu falei, ele tem bastante coisa lá. Ele pegou bastante conteúdo retrô ultimamente. 
tem consoles novos e ó, o atendimento do cara é muito bom. Não é porque eu conheço ele já há muitos anos, é um brother aí que eu tô falando pra falar, não. Renato realmente tem um atendimento diferenciado e vale muito a pena. Se você quiser pegar um PS5, Xbox, até outros consoles que ele acaba pegando ali jogos, vai lá, troca ideia com ele. O cara é bem flexível e é uma boa pessoa ali pra você trocar ideia e negociar com ele. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, valeu de novo Renatão, é isso, muito obrigado aos nossos membros que já estão apoiando o nosso canal aqui embaixo, valeu, falou e até mais. Fui!